Hi viewers, welcome to my Little Science Experiment channel. ఈ రోజు మనము ఐస్కాంతాలు గురించి తెలుసుకుందాం ఐస్కాంతాలు వివిధ ఆకారాలు దండ ఇస్కాంతము కుర్రపనాడ ఇస్కాంతము వృత్తాకార ఇస్కాంతము వలయాకారపు ఐస్కాంతము బటన ఇస్కాంతము చతురస్రాకారపు ఐస్కాంతము దిక్సూచి గుర్రపనాడ ఇస్కాంతము దీనిలో దక్షిణ ద్రోము ఉత్తర ద్రోము మనకు కనపడుతున్నాయి అలాగే దండ ఇస్కాంతము ఇవి దీర్ఘ ఘనాకారంలో ఉన్నాయి ఇందులో కూడా రెండు ద్రోవాలు కనపడుతున్నాయి వలయాకారపు ఐస్కాంతాలు ఇవి మూడు సైజుల్లో మనకి కనపడుతూ ఉన్నాయి అలాగే వృత్తాకారపు ఐస్కాంతాలు చూడండి మూడు రకాల సైజుల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం అలాగే చతురస్రాకారపు ఐస్కాంతం మధ్యలో రంధ్రం ఉన్నది బటన్ ఐస్కాంతాలు అంటే గుండి ఆకారంలో ఉన్నాయి కనుక వీటిని బటన్ ఐస్కాంతాలు అన్నారు ఇవి కూడా వివిధ సైజుల్లో మనం చూడవచ్చు దిక్సూచి ఇవి సూక్ష్మ ఐస్కాంతాలతో తయారు చేయబడినటువంటి దిక్సూచులు ఐస్కాంత ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆకర్షణ ధర్మము దిశా ధర్మము ఆకర్షణ వికర్షణ ధర్మము ఐస్కాంత ప్రేరణ ధర్మము ఐస్కాంత బలరేఖలు ఇప్పుడు ఆకర్షణ ధర్మం గురించి తెలుసుకుందాం ఒక తెల్ల కాగితంపై ఇనుపరిజన్ని తీసుకుందాం దండ ఇస్కాంతము గుర్రపనాడ ఇస్కాంతాలతో ఈ ప్రయోగం చేద్దాం దండ ఇస్కాంతాన్ని ఇనుపరిజన్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి ధ్రువాల వద్ద ఇనుపరిజన్ ఎక్కువగా ఆకర్షితమై ఉన్నది అంటే ఐస్కాంత క్షేత్ర బలము ధ్రువాల వద్ద ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది అలాగే గుర్రపనాడ ఐస్కాంతంలో కూడా దీన్ని పరిశీలించవచ్చు ఇప్పుడు దిశాధర్మం గురించి ఒక ప్రయోగం చేద్దాం ఒక దారంతో దండ ఇస్కాంతాన్ని గాలిలో వేలాడిద్దాం అది భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాల వైపు తిరుగుతున్నట్లుగా మనము గమనించవచ్చు దీన్నే మనము దిశాధర్మము అంటాం ఆకర్షణ వికర్షణ ధర్మాన్ని గురించి పరిశీలిద్దాం రెండు దండ ఇస్కాంతాలని తీసుకొని ఉత్తర ధ్రువాన్ని ఉత్తర ధ్రువం దగ్గరికి దక్షిణ ధ్రువాన్ని దక్షిణ ధ్రువం దగ్గరికి తీసుకొస్తే వాని మధ్య వికర్షణ ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఉత్తర ధ్రువాన్ని దక్షిణ ధ్రువం దగ్గరికి తీసుకొద్దాం అలాగే దక్షిణ ధ్రువాన్ని ఉత్తర ధ్రువం దగ్గరికి తీసుకొస్తే వాని మధ్య ఆకర్షణ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇదే ధర్మాన్ని దిక్సూచిలో కూడా చూద్దాం ఇచ్చట దండ ఐస్కాంతం యొక్క ఉత్తర ధ్రువము ఐస్కాంత సూచి యొక్క దక్షిణ ధ్రువాన్ని ఆకర్షిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అనగా సజాతి ఆవేశాలు వికర్షించుకుంటాయని విజాతి ఆవేశాలు ఆకర్షించుకుంటాయని తెలుస్తుంది ఐస్కాంత ప్రేరణ ధర్మాన్ని పరిశీలిద్దాం ఇప్పుడు కాగితంపై ఇనుపరజన్ని తీసుకుందాం తరువాత ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారపు రేకు ముక్క దండ ఇస్కాంతాన్ని తీసుకొని రేకు ముక్కని ఇనుప రేజన్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి దండ ఇస్కాంతాన్ని స్పర్శ లేకుండా ఇనుప రేకు ముక్క దగ్గరికి తీసుకొద్దాం చూడండి స్పర్శ లేకపోయినప్పటికీ కూడా రేకు ముక్క ఇనుప రేజన్తో ఆకర్షించబడుతుంది అలాగే ఇప్పుడు స్టాప్లర్ పిన్నులతో కూడా ఇదే ప్రయోగాన్ని చేద్దాం స్టాప్లర్ పిన్నుల్ని కూడా రేకు ముక్క ఆకర్షించడం జరుగుతుంది ఈ ధర్మాన్నే మనము ఐస్కాంత ప్రేరణ ధర్మం అంటాం ఇది శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు చివరగా ఐస్కాంత బలరేఖల గురించి తెలుసుకుందాం ఇనుపరజన్ని కాగితం మీద చల్లుదాం తరువాత దండ ఇస్కాంతాన్ని కాగితం మధ్య భాగంలో ఉంచి బల్లను అనేక పర్యాయాలు తడదాం ఇలా బల్లను తట్టిన తరువాత గమనిస్తే ఐస్కాంతము చుట్టూ అనేక వలయాలు రేఖలుగా ఏర్పడి ఉన్నాయి ఈ రేఖలను ఐస్కాంత బలరేఖలు అంటాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్